ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முக்குடல் சமையல் நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் சுக்கா வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மட்டன் சுக்கா பண்ணுறதுக்காக நான் எங்கள் குக்கர் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்து கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இங்கே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து முதல்ல மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி வதக்கிறதுக்கு தேவையானதை பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது பத்து பல் பூண்டு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதுதான் இன்றைக்கி நமக்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் குக்கர் சூடான உடனே அதில் வந்து நான் இப்போ எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணால் சுக்காவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் வந்து முதல்ல பூண்டு போட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் பூண்டு வந்து நல்ல பொன்னிறம் ஆன பின்னாடி அடுத்தடுத்த பொருட்களை நம்ம போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் பூண்டு வந்து இப்போ நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது செய்கிறதுக்கு பின்னாடி அதோடய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து வதக்கிக்கலாம் நல்ல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முதல்ல நம்ம வேக வச்சு மசால் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா சுக்கா பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தனியாக வேக வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மசால் போட்டு பண்ணும்போது அதோடய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இதில் நான் கழுவி வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கிறேன் மட்டனை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அதோடய கலர் கொஞ்சம் மாறுற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம நான் வந்து இன்றைக்கி எல்லாமே பவுடர் ஐட்டங்கள் கடையில் உள்ள பொடி ஐட்டங்கள் வச்சு தான் நான் செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் இதே இதை வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக திரித்து கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தா மட்டன் ஓரளவு கலர் மாறி இருக்குது இந்த டைமில் மஞ்சள் தூளும் வத்தல் தூளும் நான் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கலாம் இது ஓரளவு நல்லா அதில் வந்து தண்ணி பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வதங்கட்டும் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம இதை குக்கரை மூடி வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம மட்டனை பார்க்கலாம் நல்லா தண்ணி விட்டு வதங்கி வந்திருக்கு இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு பின்னாடி நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்து நம்ம விசில் விட போகிறோம் இப்போது இதில் வந்து நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் மட்டன் வேகிறதுக்கு மட்டும் ஏன்னா நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா திரும்ப நம்ம சுக்காக்காக அதை வற்ற வைக்கும்போது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஒரு டம்ளர் மட்டும் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு விசில் விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து நார்மலாக மட்டனுக்கு எவ்வளோ விசில் கொடுப்பீங்களோ அந்தளவுக்கு வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க திரும்ப நம்ம வதக்கும் பொழுது தேவைப்பட்ட அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் குக்கரை மூடி வச்சுட்றேன் நல்ல விசிலெலாம் வந்து ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம திறந்து எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் குக்கர் விசிலெலாம் முடிஞ்சு ஸ்டீம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்க போகிறோம் மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எண்ணெயெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு மட்டன்லேருந்து நல்லா அருமையாக குக் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா வேகட்டும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மட்டன் இப்போ இதை நம்ம மாற்றி வச்சுட்டு சுக்காக்கு தேவையானதை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே ஒரு பேன் வச்சுட்டேன் இந்த பேன் வந்து இப்போ சூடாகட்டும் அந்த டைமில் நமக்கு சுக்காக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எந்த எண்ணெய் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து தே தேங்காய் சேர்த்து பண்ணியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி எண்ணெய் சூடாகட்டும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நாலு பச்சை மிளகாவை கீறி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மசாலா என்னென்னு தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது 
ஏற்கனவே நம்ம மட்டன் வ வதக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டில் திரித்து வச்சுருக்கிற கரம் மசாலா நீங்கள் வந்து வீட்டில் திரித்தது இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா கடையில் உள்ள பொடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் காரம் உப்பு எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் போட்டிருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை எல்லாத்தையும் நம்ம போட போகிறோம் முன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இதில் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு பின்னாடி வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வெங்காயம் வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும் அப்போ தான் சுக்காக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து நிறைய வெங்காயம் போட வேண்டாம் கம்மியாக போட்டால் போதும் ஏன்னா நிறைய வெங்காயம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு வெங்காயம் போட்டிங்க அப்படின்னாலே போதும் இது நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே மட்டனில் போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து போடுங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வதங்கி வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இப்போ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நம்ம இதில் வதக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் மட்டனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்தோம் அதுவே நல்ல தண்ணி நிறைய தான் இருக்குது இதை வந்து இப்போ நம்ம தண்ணியோடு சேர்த்து தான் இதில் நம்ம ஊற்ற போகிறோம் தண்ணி நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து தனியாக எடுத்துட வேண்டாம் அப்புறம் டேஸ்ட் இருக்காது அந்த தண்ணியோடு ஊற்றி தான் நம்ம வந்து அதை வற்ற வைக்கணும் இப்போ மசாலாலாம் நம்ம சேர்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி மட்டனை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி மசாலாவை சேர்க்க போகிறோம் மட்டனை வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த தண்ணியோடு தான் நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னு நம்ம க ஒரு டம்ளர் தான் ஊற்றணும் அதே எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது கூடுதலாக ஊற்ற வேண்டாம் அப்புறம் வந்து நிறைய தண்ணி ஆகிடுச்சின்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் அதை வற்ற வைக்கிறதுக்கு இப்போ இதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவெலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது நல்ல ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கி விடணும் இது இப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்து ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இது வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை இறக்கிட வேண்டியது தான் நம்மளோட மட்டன் சுகா எந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்திருக்குங்கிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி இருந்துச்சுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆகணும் இதுதான் கரெக்டான மட்டன் பதம் இப்போ நம்மளோட மட்டன் சுக்கா வந்து ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு மட்டன் சுக்கா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சுவையான அந்த மட்டன் சுக்காவை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்துச்சுங்கிற ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு அருமையான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ